Habari za kati mtazamaji wetu popote pale ulipo zifuatazo ni habari za saa kutoka pa ITV jina langu ni Agnes Almasi. Karibu. Mwili wa kijana aliyezama katika ziwa Momela kutokana na dhoruba iliyosababishwa na kimbunga jijini Arusha hatimaye umepatikana. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu malapema peponi. Amen. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa amezungumza na mkandarasi wa maji Kitinku Lusilile iliyopo wilayani Manyoni mkoani Singida kwenye ziara ya kikazi ya siku nne mkoani humo. Mpango wa kutekeleza katika awamu ya nne ambapo awamu hii ni awamu ya kwanza ambapo tumeingia mkataba na mkandarasi CMG Construction kwa gharama ya shilingi bilioni mbili na milioni 460 na 467 na 146.90 bila kodi ya ongezeko la thamani. Lakini pia ameshazuia tayari conference ili kuzuia watu wasiopanie ndio kwenda kuharibu kazi ndio nimeshajenga line kupiga hapa na hii tank inaendelea vizuri na ujenzi wote uko asilimia sabini na tatu kwa hiyo kazi hii isimamiwe tumeleta fedha ya kujenga maengineer ambao wamekuwa dhamana na kusimamia simamia ni mradi Kituo cha kulelea watoto yatima cha EAGT Rahale Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kinahitaji msaada wa kuwapatia watoto kadi za bima za afya na kugaramia masomo yao kwani baadhi yao wanasoma kwenye vyo vikuu ambapo gharama zake ni kubwa. Kwa inatupa wakati mgumu sana mtoto kumhudumia unakuta ni gharama kubwa kumhudumia mtoto mmoja na sisi hapa watoto wa 40. Na mbali ya hao tu lakini kuna watoto wengine hapa ambao sio kwamba wamepata wame, maambukizi ni wa kawaida tu lakini na wao wanaumwa wakati mwingine tunashindwa unakuta mtoto anaumwa kwenye account hamna pesa kwa hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kama kutakuwa kutatokea na mtu akaguswa akasema jamani nataka kuwahudumia watoto hawa ni watapatie hata bima ya afya itakuwa mzuri sana kwa sababu kwetu hiyo pia imekuwa changamoto hii wiki ya sustainability ambayo inafanyika dangote imekuwa ikifanyika kwenye sehemu zingine zote. Kwa mwaka huu Tanzania ndio mara ya kwanza. Lakini sisi tunashughulika sana tulikuwa tunashughulika na vijiji ambavyo vinazunguka kiwanda. Kwa mfano zile ajira ambazo hazihitaji ujuzi. Kipaumbele cha kwanza tunawapa wale watoto kutoka kwenye vile vijiji 13. Kali kupitia mamlaka ya wanyamapori Tanzania Tawa imesema inajipanga kutoa tamko rasmi na elimu kuhusu ongezeko la migogoro kati ya wanyamapori na wananchi ambalo limekuwa kikwazo kwa shughuli za kijamii na uhifadhi wa wanyamapori. Nafikiri mnaelewa kwamba mahindi sio chakula cha kuzaliwa cha tembo. Sasa kama ana uwezo wa kwenda kubomoa nyumba kutafuta mahindi maana yake ni kule kuonja yale mahindi katika mashamba ambayo yako pembezoni na hifadhi ameyageuza imekuwa sehemu ya chakula chake. Tatizo la wanyama waribifu sio la Tanzania. Kule Botswana tatizo hili ni kubwa sana. Kenya wenzetu wana tatizo hili kwa muda mrefu na Tanzania kwa upande fulani tulikuwa na maeneo yetu ambayo ni makubwa yaliyohifadhiwa na wanyama waliweza ku kutembea kule ndani bila kuleta mazaa lakini baada ya kuongeza kilimo moja kwa moja mpaka pua na mdomo na maeneo haya hifadhi kwa kweli tatizo hili limelipuka ghafla shida kubwa sana kwa sasa ni mgongano baina ya binadamu na tembo ambapo pia serikali imeanza kuangazia na tutakuwa na vikao kuangalia namna tunaweza punguza hii wakati tembo wameanza kuongezeka kidogo wameanza kwenda eneo ya watu na watu pia wameongezeka na wanaingia sehemu ya, ya tembo so hiyo imechangia kama tatizo kubwa sana kama mnavyofahamu hapo nyuma tulikuwa na tatizo la ujangiri ambao wanyama wengi sana hususan tembo walipungua lakini baada ya kudhibiti ujangiri tembo wamepata utulivu porini sababu wanapozunguka porini au nje ya poli sasa hivi hawapigwi kwa hiyo wanajisikia wako huru mwisho wa habari za saa kwa sasa kipindi maalum kutoka Tanesco kinaendelea